భయ్య చాలా సఫకేటింగ్ గా ఉంది అసలు అందులో జాకెట్ వేసా అసలు బయట చల్లగా లేదు రెండు బ్యాగ్ గడ్డు పెట్టా కేవలం అందులో క్లైమేట్ కూడా హాట్ హాట్ గుంటూరు ఇంకా హైవే ఎక్కేగా కూల్ అవ్వాలి బాడీ లేదంటే నా అవుతే మధ్యలో పడుకున్నావు కదే నీ పని బాగుంది గుంటూరు నుంచి తాడేపల్లిగూడెం దగ్గర మార్చుగుంట అనే విలేజ్ కి బయలుదేరుతున్నా దేనికి అంటే అది మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరు మా వయ్య పిన్ని అంతా ఉంటారు అతలు మా వయలు చాలా మంది రిలేటివ్స్ ఉంటారు అది మా అమ్మగారి పుట్టిన అక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళి సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అనేది నాకు చాలా ఇష్టం గుంటూర్ బైపాస్ నేషనల్ హైవే మాత్రం కట్టికి చీకటి పోయా లైట్లు ఉన్నాయి కానీ సగం లైట్లు వేయట్లేదు మరి ఏం వస్తుందో ఉన్న కరెంట్ అంతా బయటకు అమ్ముకొని పడదొప్పుతారు రోడ్ల మీద మాత్రం వేయారు ఎక్కడో అక్కడక్కడ అవసరం 
చాలా అవసరం లేదా ఇండియాలో మనుషులు వస్తారు కుక్కలు వస్తాయి సరే మనుషులు హైదరాబాద్ రావాలన్నా కుక్కలు వస్తాయి కదా బ్రో జాగ్రత్త అనేది ఉండాలి కదా చాలా మంది విగ్రహాలు తీసుకెళ్తున్నారు కూరగాయలు అసలు వ్యాను వ్యాను కూరగాయలు వెళ్తున్నాయి రే జాగ్రత్త రే రే పక్క వస్తున్నాడు Driving should be like fun now, but a very responsible fun. ఏంటంటారా అదే మరి మాత్రం ఉంటది కదా మన రోడ్లు అంటే మధ్య మధ్యలో అలా బేజ్ అవుట్ అయిపోయి రైడ్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాను ఎక్కువ మాట్లాడిన అనమాట ప్రతిసారి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ కమెంట్ కూడా చేయండి ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది బయో వీడియో ఇదంతా వామ్ అప్ సేపు స్టార్ట్ చేసిన కాసేపు కాన్స్టెంట్ గా వామ్ అప్ బైకు డైనమిక్స్ రోడ్ డైనమిక్స్ మన వెయిట్ అన్ని కాసేపు అలవాటు అవ్వాలి ఏ రోజు టెంపరేచర్ కి మన మూడు కి అన్ని అన్ని మ్యాచ్ అయితే సెట్ ఇంకా స్టార్ట్ చేద్దాం మా పేరు డాక్టర్ కృష్ణ వంశీ ఆంధ్ర జీజీహెచ్ లో పనిచేశాను లాస్ట్ ఇయర్ బయో 
ఎంతసేపు షిఫ్ట్ చేసేవాడిని కానీ హౌస్ సర్జెంట్ అయిపోయింది ప్రజెంట్ పీజీ ప్రిపరేషన్ నేట్ పీజీ ప్రిపరేషన్ నాకు సరదాగా వీడియోలు చేయడం బ్లాగ్ చేయడం అనేది ఇష్టం ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది ఐడియా లేదు ఎంబీబీఎస్ ఫారెన్లో కంప్లీట్ చేసొచ్చు ఇక్కడ ఫారెన్ అంటే యుఎస్ యూకే అనుకోవద్దండి అది సెయింట్ లూషియా కరేబియన్ ఐలాండ్స్ ఎక్కడ కరేబియన్ ఐలాండ్స్ అంటే మన వెస్ట్ ఇండీస్ క్రికెట్ కప్ క్రికెట్ మ్యాచెస్ ఇస్తారు కదా మనకు పెద్దగా క్రికెట్ ఐడియా లేదు కానీ వెస్ట్ ఇండీస్ ఐడియా ఉంది కదా అది కంట్రీ ఏంటది సెయింట్ లూషియా అక్కడ చదివి ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేసి వచ్చాను సో అక్కడ అక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళాలంటేనే ఫస్ట్ సిక్స్ ఫ్లైట్స్ మారి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి టూ త్రీ కాదు సిక్స్ ఫ్లైట్స్ అలా అంటే ఎయిట్ మరి ఫస్ట్ లోకల్ ఫ్లైట్ ఒకటి సరే అన్ని లెక్కేద్దాం ఏదైనా ఫ్లైట్ ఫ్లైటే కాబట్టి విజయవాడ టు హైదరాబాద్ కానీ లేదా హైదరాబాద్కి తీసుకెళ్ళి మా పేరెంట్స్ ఫ్లైట్ ఎక్కిస్తారు ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్ వెళ్ళా నేను మా ఫ్రెండ్స్ అంతా హైదరాబాద్లో కలిసి స్టార్ట్ అయ్యాను హైదరాబాద్ నుంచి జెడ్ ఎయిర్వేస్ జెడ్ ఎయిర్వేస్ టు ఫస్ట్ ఢిల్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఆల్ బ్యాక్ మై బ్యాక్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ టు సైన్ ఫ్యూచర్ టు స్టార్ట్ మై స్టడీ అబ్రాడ్ సో ద ఫస్ట్ ఫ్లైట్ ఆఫ్ మై జర్నీ స్టార్టెడ్ దేర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ Delhi. Yeah, and Delhi, that's the KLM. So, we went to Abu Dhabi, I think so. That's Abu Dhabi Airport. Delhi and Inchi, Abu Dhabi, Jet Airways. Parvata, partner with KLM. Abu Dhabi and Inchi, Abu Dhabi is ఇమిగ్రేషన్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇక్కడ ఏదో ఇండియాలో ప్రాబ్లం వచ్చింది కానీ అక్కడ మన కన్సల్టెన్సీ వాడు మొత్తం మత్లబ్ చేసి మొత్తం మత్లబ్ చేసి ఏదో అలా పంపించేశాడు అంటే లీగల్గానే పంపాడు కానీ మనకు చెప్పరు పోయ్యా వాళ్ళు కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు ఏమని ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఇండియాలో అది రాయాల్సిన అవసరం లేదు అన్నట్టు అన్ని డైరెక్ట్గానే చెప్పారు అన్నట్టు మనం ఫోన్ చేస్తారు సో మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఆ బయటకి వెళ్ళి చదివితే ఉంది తక్కువకి అయిపోద్ది అనుకుంటారు కానీ మీకు అర్థం కాదు ఏంటంటే మీకు కన్సల్టెన్సీ వాడికి ఫస్ట్ కమిషన్ వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి కమిషన్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫీజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ నువ్వు జాయిన్ అవుతే నీ వన్ ఇయర్ ఫీజు నీకు ఫైవ్ ఇయర్స్ కోర్స్ అయితే అందులో నీది ఒక వన్ ఇయర్ ఫీజ్ తీసేసుకుంటాడు కన్సల్టెన్సీ వాడు అలా నాది ఎనిమిది లక్షలు కన్సల్టెన్సీ వాడు నా దగ్గర ఒక లక్ష రూపాయలు తీసుకున్నాడు అది కాకుండా రోడ్డు మధ్యలో ఏంద్రా కన్సల్టెన్సీ వాడు ఇటుగా తీసుకుంది కాకుండా నా ఫ్లైట్ టికెట్లకి ఆయన ఖర్చు మూడు లక్షల యాభై వేలు కాకుండా నేను కట్టిన ఫీజు ఫస్ట్ ఇయర్ ఫీ మొత్తం ఎనిమిది లక్షల యాభై వేలు ఎంత అప్పట్లో ఫార్టీ సెవెన్ ఎంత వంద పై డాలర్ ఫస్ట్ ఫీజు కట్టినప్పుడు తర్వాత పెరుగుకుంటా పెరుగుకుంటా వెళ్ళిపోయింది ఫార్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ అనుకుంటా పెరుగుతుంది అప్పుడప్పుడే అలా పెరుగుతుంది పెరుగుతుంది కాస్త పెరిగిపోయింది యాభై లక్షల్లో అవుతా అనుకుంది కోట అయిపోయింది ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే చాలా మంది ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా మంది బైపీసి తీసుకున్న చాలా మంది ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలో తెలియక డాక్టర్ తప్ప ఏది వాల్యూ లేదు అంటున్నారని కష్టపడి చదివి ఇంటర్మీడియట్కి పెద్ద కష్టపడి చదవడం అంటే పెట్టాలి కష్టమే కానీ కొంతమంది ఆ ఏజ్కి ఆ మెచ్యూర్డ్గా ఉంటారు చదివేస్తారు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది 
పుట్టినప్పటి నుంచే చాలా చదువుతూ ఉంటారు తెలివి అంటే చూపిస్తాను చదువుకునేది మనకే మనం చదువుతాం మర్చిపోతాం మర్చిపోయామంటే మళ్ళీ ఎప్పుడు గుర్తొస్తే దానికే తెలియదు ఎగ్జామ్ లో మాత్రం గుర్తురాదు ఎగ్జామ్ లో పేజీలు గుర్తొస్తారు ఆ పేజ్ అక్కడ చదివే కదా ఈ పేజ్ ఇక్కడ చదివే కదా మా పేజీలు పేజీలు గుర్తొస్తాయి అవ్వదు బాగా బాగా అవ్వదు సరే ఏదో ఆడు కన్సల్టెంట్ గాడు మోసం చేస్తాడు పోతాడు అరే ఇరవై గాడు మీరే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంబీబీఎస్ తీసుకోవాలంటే అయితే ఇక్కడ సీట్ తెచ్చుకుని చదవండి అరే అది కూడా ఓ కన్సల్టెంట్ ఇరవై చేసుకుని సీట్లు తెచ్చుకుని చదివితే ఇక్కడ ఎంబీబీఎస్ అంత ఈజీ కాదు ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఎనవటం మీ పాస్ అవ్వకపోతే నిన్న ఫస్ట్ ఇయర్ ఫెయిల్ చేస్తాను నువ్వు మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇయర్ రిపీట్ చేయాలి ఎనవటం మీ పాస్ అయితేనే వెళ్తాం బ్యాక్ లాక్స్ పెట్టుకోవడానికి కూడా లేదు అది సరిపోదు అన్నట్టు అసలు అంత అంత డొనేషన్ కట్టు చదివిన వరకు అయితే నేను చెప్పక్కర్లేదు నా అబ్బాయి కానీ చదవలేదా ఎంబీబీఎస్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా ఏ ఏం టేస్ట్ చూస్తావో ఎక్కడెక్కడ ఏం లిక్ చేసి సంఖన ఆగిపోతాం సంఖన ఆగిపోతాం కిలోమీటర్ ఒక కిలోమీటర్ టోల్ గేట్ సో ఎంబీబీఎస్ ఈజ్ అ వెరీ టఫ్ టాస్క్ ఇందులో చాలా కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది బ్రో ఎంబీబీఎస్ లో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అన్ని ఉంటాయి ఈజ్ ఎ హోల్ మ్యాథమెటిక్స్ తో సహా మెడిసిన్ అంటేనే అంత ఆల్ కంబైన్డ్ సబ్జెక్ట్ ఓ హ్యూమన్ బాడీ గురించి నువ్వు మొత్తం తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ళు ఇమాజిన్ చేసుకోగలగాలి గుడ్ డాక్టర్ లో వాడు ఉంటాడు చూడు ఆటిజం ఉన్నవాడు వాళ్ళ ఆ రేంజ్ లో నువ్వు నిన్ను ప్రిపేర్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయగలగాల వర్క్ ని చదువుతున్నప్పుడే సో దట్ డ్యూరింగ్ యువర్ ఇంటర్న్షిప్ యువర్ ఎంజాయ్ ఈవెన్ మోర్ లేదా స్టిల్ ఎంజాయ్ కానీ చాలా చాలా సో ఊరికే తీసేసుకోవచ్చు బాగా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి డబ్బులు డబ్బు బీబీఎస్ చేస్తే గొప్ప ఏం కాదు కాంపౌండ్ అని చూసినట్టు చూస్తారు స్టిల్ నువ్వు చేసే పని గొప్ప చేయించుకునేవాడికి గొప్ప కానీ ఎవరికైనా ఏ స్పెషలిస్ట్ ఏ స్పెషలైజేషన్ అని అడుగుతారు అది ఎండి ఫిజిషియన్ పయ్య అనే ఉంటది సర్టిఫికెట్ లో కూడా ఎండి ఫిజిషియన్ అనే ఉంటది అదేరే సర్టిఫికెట్ లో వచ్చిన దాని మీద కూడా ఒకరికి పర్మనెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ మీద కూడా అదే ఉంటుంది అవన్నీ చెప్పిన తర్వాత బేసిక్ గా ఎవడు మీకు ఎందుకు మళ్ళీ చెప్తున్నా అంటే వినండి మళ్ళీ వినండి ఇక్కడ ఇక్కడ చదువుకుంటే ఇక్కడ చదువుకోండి బయటకు వెళ్ళి చదువుకోవాలనుకుంటే మీకు అంత కెపాసిటీ నువ్వు చదువుకుని నేను ఫ్రీ సీట్ తెచ్చుకుంటా నేను ఏ ఎగ్జామ్ అయినా క్రాక్ చేస్తా అనే దమ్ము ఉంటే వెళ్ళు నేను డిస్క్రేజ్ చేయట్లేదు రా అబ్బాయిలు రియాలిటీ చెప్తున్నా ఎవరిని డిస్క్రేజ్ చేయాలి అనే ఉద్దేశం ఆ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ అరే ఇందిరా మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ బికమింగ్ ఎ డాక్టర్ ప్లీజ్ మీలాంటి వాళ్ళు కావాలి ప్యాషనేట్ గా ఉన్న వాళ్ళే కావాలి గొప్ప కాదు డాక్టర్ అంటే చాలా క్లాసు అది రెస్పెక్ట్ అలా కాదు డాక్టర్లు కూడా గొడ్డి చాకరీ చేస్తారు డాక్టర్స్ ఎంత చేస్తారంటే అంత 
టాస్క్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేరు నేను చేయడం కాకుండా అది మళ్ళీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మీకు అర్థమయ్యేలా చేయాలి వెరీ హార్డ్ వర్క్ యూ బికమ్ మై డాక్టర్ మీ లైఫ్ చాలా ఎంజాయబుల్గా ఉంటుంది అని చాలా మంది చెప్పుకుంటారు నేను డాక్టర్ సైడ్ వాళ్ళ డబ్బులు వస్తే అది ఇది ఇది అని చెప్తారు ఎంజాయ్ చేసాడు సరే అంత కమర్షియల్ ఎంజాయ్మెంట్ ఓ సంపాదించేస్తున్నారు టైం లేదు రిలాక్స్ అవ్వాలి డాక్టర్కి డాక్టరే వైఫ్ కూడా ఉంటుంది అన్ని రూల్ ఏం లేదు ఇద్దరు కలిసి వెకేషన్ తీసుకుంటారు వెకేషన్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారుగా చేస్తారు మరి ఎంజాయ్ చేసిన వాళ్ళు పోస్ట్ చేసుకుంటారు కదా తెలియాలి కదా అందరికీ అంత ఖర్చు పెట్టినప్పుడు మరి ఖర్చు పెట్టింది తెలియాలి కదా అంతంత కాస్ట్ చేసా ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ని పెట్టుకుంటారు ఫోటోలు గిట్టు అప్పు అల్లు చల్లు లేదు కదా అయితే మంది బ్యాక్ టు నార్మల్ వాడు ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు వాటిని ఎన్ని తిట్టుకోవడం నిద్రపోయేవాడు ఫోన్ చేసి ఎవరు ఎమర్జెన్సీ కేసు మరి ఆ రావాలను ఎవరు నువ్వు నిద్రపోవడానికి వెళ్ళలేదు అన్న అన్ని కేసులు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అంటే తెలుసు కదండి అలా ఉండదు అందరికీ తెలిసిందే అంటే అక్కడ మనకు నచ్చినట్టు ఉండాం ఉండదు పెద్దవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు మా తాతగారు వయసు వాళ్ళు ఇంకా పెద్దవాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో ఇంకా అక్కడ అంతే తప్పదు ఎమోషన్స్ అనేవి ఉంటాయండి కూడా ఎమోషన్స్ ఉంటాయి కానీ ఎవరు వెరీ ఎమోషనల్ పర్సన్ ప్రతి క్షణానికి ఏడుస్తాను అనుకున్నవాడు మాత్రం మెడిసిన్లో రావద్దు మీరు చాలా తట్టుకోవాలి మిమ్మల్ని చాలా గారాబంగా ఇంట్లో పెంచే మీకు చదువు మీరు చదివిస్తూ మా చదువుకుంటున్నారు మీ ఇంట్లో చాలా గారాబంగా పెంచారు బికాజ్ యూ క్రాక్ ఇట్ ఎగ్జామ్ డాక్టర్ తీసుకోమన్న రెండు రోజులు ఏదో ఏదైతే తీసేసుకున్నామో అలా 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 తీసుకోవద్దండి ప్యాషనెట్ ఇట్ యూర్ ప్యాషనెట్ ఇట్ యూ బికమ్ మై డాక్టర్ ఏంటో తెలుసుకోండి అడగండి ఇప్పుడు మనకి చాట్ జీబీటీలు ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువ అయిపోయినా అడగండి వాట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ టు బి వీడియో చూడండి చాలా మంది చేస్తారు తెలుగులో చూడండి నా వీడియో చూడండి చెప్తాను గొప్పం కాదు డబ్బులు డబ్బులు సంపాదించాలనుకుంటే మాత్రం డాక్టర్ కాదు మెడిసిన్ కాదు మీ పాత అందరూ బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి అది యువర్ ఓన్లీ ప్యాషనేట్ అబౌట్ ఇట్ బికమ్ ఏ డాక్టర్ రెండు కోట్లు కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టేస్తా ఒక ప్యాకేజ్ డాక్టర్ అయిపోతాం సంపాదించేస్తా ఉంటుంది మీకు తెలియదు రా అబ్బాయిలు ఒక డాక్టర్ కెన్ ట్రీట్ హో మెనీ పేషెంట్స్ వాళ్ళకి ప్రాపర్ సఫిషియంట్ హెల్త్ కేర్ ఎక్విప్మెంట్ అన్ని ఇస్తే దే కెన్ మేనేజ్ ఎనీ ఎనీ ఎన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ Doctors are such capable, just because of the inventory and the supplies. What is it? So, Dr. Avali, remember, it's not an easy task. ఎప్పుడు నువ్వు నేను చే నువ్వు పడిన కష్టం ఒక క్వింటల్ బస్తా ఉంటే ఓ బస్తా బియ్యం బస్తా పెద్ద బియ్యం బస్తా ఒక బస్తా ఉంటుంది కదండి అది దానంతా ఉంటే మనకు వచ్చే ఫలితం యాపిల్ యాపిల్ కాయ అంటే కొంతమంది యాపిలీస్ కాయ అంటారు సరదాగా అంటున్న యాపిల్ ఒక యాపిల్ అంతే ఉంటుంది దాంతోనే చేసేవాళ్ళు సో అండ్ యాపిల్ లేడీ కీప్స్ ఏ డాక్టర్ వే అని ఊరికే అనలేదు అంత సంతోషం చాలు అంత మించి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు మనుషులతో జాగ్రత్త మనుషులతో బా మాట్లాడాలి ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం మెడిసిన్కి రావద్దు 
ఒక బాగో నోడిని తెచ్చుకుని వాడిని సరిచేద్దామని నువ్వు ఫర్ ఎవర్ పడే తపన బాధ మెడిసిన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ హీలర్ ఆఫ్ ఇట్ యూ ఆర్ ఎ ట్రూ డాక్టర్ వాళ్ళ బాధను తగ్గించడానికి నువ్వు అంటూ వితౌట్ ఎనీ పార్షియాలిటీ నో ట్రూ ఎమోషన్ టు వాట్స్ ఎట్ బట్ ఓన్లీ అన్ ఎంపతి యూ కెన్ ట్రీట్ అంటే వాడికి బాగానే జరుగుతుంది ఎప్పు వస్తుంది అని వాడికి చెప్పి వాడు నువ్వు రోజు చేసే పనులు కోల్పోతావు జాగ్రత్త పడకపోతే అని వాడికి చెప్తూ కానీ జరిగిన నష్టం తిరిగి వెనక్కి రాదు మెరుగవుతుంది ఎంతో కొంత సరి చేసుకోమంటే చాలా పెద్ద ఇష్యూ ప్రతి మనిషికి ఇలాగే మన మైండ్ సెట్ అలా ఉండి చెప్పాలి కంటిన్యూస్గా అంటే అది నీకు విడమారి చెప్పడానికి నాకు ఎంత టైం పట్టింది కదా టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం ప్రతి దేశం సో ఒక టైం అది ఎలా అవుతుందంటే ఆ మైండ్ సెట్కి షార్ట్ కట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు సో ఈ ఆల్వేస్ రీచ్ టు ద సొల్యూషన్ వితౌట్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఆల్ ద లింక్ ఎమోషన్స్ ఇన్ బెట్వీన్ ఇప్పుడు ఈ పని చేస్తే ముందు సంతోషం వచ్చి తర్వాత దుఃఖం వచ్చి తర్వాత అది అవుతుంది ఇది అవుతుంది అని రియలైజేషన్ లాస్ట్ వస్తుంది అనుకుంటే నువ్వు డాక్టర్స్ విల్ బీ లైక్ ఈ పని చేయగానే లేదా పని చేయాలన్న దాని ఎండ్ అక్కడికి వస్తుంది అని చెప్పి ఆ పని చేసేసి ఎమోషన్కి వెళ్ళిపోతుంది ఈ మధ్యలో ఉన్న ఎమోషన్స్ అన్ని స్కిప్ చేస్తాం కాబట్టి వాడు స్టోన్ హార్ట్ చాలా మంది తప్పుగా అనుకుంటారు డాక్టర్స్ చాలా మంచి వాళ్ళు అండి వాళ్ళకి ఎక్కువ బయట జనాలతో స్పెండ్ చేయడానికి టైం ఉండదు అని ఎందుకు అంటే అంత చెడ్డోడు అయినా డాక్టర్ చదవడానికి వచ్చాడు అంత మొదలు పెట్టాడు ఈ ప్రెషర్లో పడితే మంచివాడు అయిపోతాడండి చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు చేసిన పనులతో మంచి చెడ్డు మంచివాడు చెడ్డవాడు అనే అసలు ఏమి ఆ కంపారిజన్ ఎందుకు అవసరం లేదు ఆ కంపారిజన్ అసలు అవసరం లేదు సో అందరూ మంచివాళ్ళే ఎవరో కొంతమంది గురించి నేను కంప్లైంట్ చేయను వేరుగా మాట్లాడుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ ఎక్కడ దాకా వచ్చేసిందయ్యా అయ్యా మొన్న ఎప్పుడు ఆ తోలుకుంటూ వెళ్తుంటే అప్పుడు ఫోన్ అయ్యలేవు కానీ ఓ రాయ్ ఎగురొచ్చి హెల్మెట్కి తగిలేసింది లక్కీగా హెల్మెట్ ఉంది హెల్మెట్ ఉంది కానీ రాయ్ వచ్చి తగిలితే సౌండ్ ఎలా అంటే లిటరల్లీ హెల్మెట్ పగిలిపోయింది నా అర్థం పగిలిపోయింది నా మొహం ఎగురొచ్చింది అంత సౌండ్ వచ్చింది కానీ ఏం పడ గీత పడింది అంతే అందుకు కాస్ట్లీ హెల్మెట్ కొనాలి మరి చీప్ కాదు కొన్ని కాస్ట్లీ హెల్మెట్ మంచి రేటింగ్ ఉన్న హెల్మెట్ వేరే జాకెట్ సంథింగ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ నథింగ్ ఏమీ లేకపోతే స్లీవ్ లెస్ కాదయ్యా ఫుల్ స్లీవ్ టీ షర్ట్ అయినా సంథింగ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ నథింగ్ ఏమో అది ఊరికే బెటర్ టెన్ లో ఉన్నప్పుడు పక్కనే ఎవరైనా వచ్చి బుద్ధి పడ్డాడు మట్టి మట్టి కూడా స్కిన్ ని గుచ్చుకుంటుంది ఆ మినిమైజేషన్ తగ్గుతుంది ఇనీషియల్ ఇంపాక్ట్ కొంత ఆ ఇనీషియల్ హీట్ కొంత బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు వేర్ నైస్ రైడింగ్ ఏర్ అంటారు కానీ మన ఇండియన్ రోడ్స్కి రైడింగ్ ఏర్ కాదండి నన్ను చూస్తే ముందు ఒక బ్యాగ్ నేను జాకెట్ వెనకాల ఏమో గిఫ్ట్స్ నేను మా పిన్నికి అమ్మమ్మ వాళ్ళకి గిఫ్ట్స్ మా పిన్నికి ఒక గుడి ఉంది ఆ గుడి వినాయకుడి గుడి కట్టించింది ఊర్లో మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊర్లో దాన్ని చూడడానికి వెళ్తున్నాను అక్కడ వినాయక చవితికి పూజ వినాయకుడి గుడి కదా వినాయక చవితికి పూజ చేస్తారు ఆ పూజ ఆ పూజలో నన్ను కూర్చోబెడదాం అనుకుంది కాబట్టి నేను వెళ్తున్నాను మార్నింగ్ టైం అంటే ఎండండి అసలు మామూలుగానే హీట్ నైట్ టైం అంటే ఓన్లీ థింగ్ మన ఇండియన్ రోడ్స్కి ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి జాగ్రత్తగా వెళ్ళిపోవాలి బస్ ఎక్కినా వెళ్ళిపోతాం అప్పుడు ఇలా ఎంజాయ్ చేస్తాం మాట్లాడుకుంటా గుర్తొచ్చినవి అన్ని చెప్పుకుంటా వెళ్ళలేక ఎక్స్ట్రా 
హండ్రెడ్ ట్వంటీ వన్ ఇస్ టు నైన్ అనే రేషియో ఇది ఇప్పుడు మన వీడియో చేస్తుంది ట్వంటీ వన్ ఇస్ టు నైన్ ఫుల్ హెచ్డి అప్ టు వన్ ట్వంటీ ఎఫ్పిఎస్ టెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్ ముందు ఎయిట్ కే వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను ఫోర్ కే అల్ట్రా హెచ్డి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను మన శాంసంగ్ ఎస్ ట్వంటీ టూ అల్ట్రా ఫైవ్ జీ వర్షన్ లో ఉన్న కెమెరా మోడల్స్ అన్ని ట్రై చేస్తున్నాం ఏదైనా కంటెంట్ అదే పెద్ద ఎక్కువ ఎడిట్ చేయనిగా నిన్న చేసిన వీడియో ఏంటంటే గణేషుడు విగ్రహాలు ఎక్కడెక్కడ పెట్టారు అటు టెంట్ ఎక్కడ వేసారు గుంటూరులో ఎదుగుతా వీడియో చేసాం రీచ్ పెద్దగా రాకపోయినా చూసాను స్లోగా అక్కడే మనకి ఎప్పటి నుంచో ఛానల్ ఉన్నా మన కంటెంట్ ఎలా చేయాలి అలా చేయాలి అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఎంజాయ్ చేయడం అనేది బిజీ అయిపోయింది సైన్ విషయాల్లో చేసిన ఎంజాయ్మెంట్ నేను వెళ్ళినప్పుడు వాకింగ్ మొదలెట్టి అయిపోయేసరికి ఓ రేంజ్లో ఉండేది ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ క్రూజుల్లో తిరగడం కానీ మేము ఐలాండ్స్ ఐలాండ్స్ కెళ్ళడం కానీ అక్కడ స్టేలు ఉండడం కానీ అలా ఫ్లైట్స్ ఇప్పుడు నేను అటు ఇటు తిరిగిన ప్రతిసారి ఇండియా రావాలి వెళ్ళాలన్న ప్రతిసారి ఒక టెన్ ఫ్లైట్స్ మారి వెళ్తాను నేను సో రీచ్ ఇమిగ్రేషన్ ఎలా దాటాలి ఏంటి తెలియదండి ఫోన్ పట్టుకుని రికార్డ్ చేసేసి అప్పట్లో మన డేటా వెరీ కాస్ట్లీ ఫోన్ ఛార్జింగ్ బ్యాటరీలు అంతసేపు రావు కెమెరా కొనుక్కోలేక కాదు కానీ ఐడియా లేదు కెమెరా అంత మెమరీ తీసుకుంటాయి ఏ వెళ్ళాలి ఫస్ట్ ఎంజాయ్ చేయాలి సరదా ఎగరాలి పుట్టుడుకుంటే అసలే బయట ఎప్పుడు చూడాలి ఎప్పుడు చూడాలి మాస్టర్ చేయడానికి కూడా అలాగే వెళ్ళిపోతున్నారు మనం విజయవాడ వారధి మీద ఉన్నాం అండి వారధి దాటుతున్నాం ప్రకాశం బ్యారేజ్ కాదు వారధి నా ఛానల్ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకి మన అనిరుద్ధ్ డాక్టర్ అనిరుద్ బాగా తెలిసి ఉంటాడు వాడు ఉన్న దాక నాతో పాటే గుంటూరులో ఉండేవాడు వెళ్ళిపోయాడు అంటే హైదరాబాద్ ఎగ్జామ్ మాసి వెళ్ళిపోయాడు వాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మిస్ అయ్యి వాడి మీద వీడియో చేసి ఏదో సరదా కల సరే ఏదో వ్యూస్ వస్తున్నాయి అట్లీస్ట్ నా ఫ్రెండ్స్ వరకు షేర్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది సో సరదా ఎప్పటి నుంచో యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది దానికి ట్రై చేద్దాం అందులోనే లైవ్ అది ఇది అన్నీ ఉన్నాయి సో ఏ రకం ఏం కంటెంట్ చేయాలో తెలియదు సరే డైలీ జరిగేది మీ అందరికీ తెలియాలి బట్ డాక్టర్స్ లైఫ్ స్టైల్ కూడా ఎలా ఉంటుంది పెద్ద గొప్పగా ఏం ఉండదు అలానే ఏమీ రాకుండానే ఉండదు ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ఆ ఎప్పుడు ఏం ఉంటాయి వాటిల్లో కొన్ని రికార్డబుల్ మూమెంట్స్ మీతో నేను షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాను ఆ కొన్ని రికార్డబుల్ మూమెంట్స్ మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి వీడియోస్ ఎడిటింగ్ చేసి భారీ రేంజ్లో సాఫ్ట్వేర్లు అవి పెట్టి వీడియోగ్రఫీ సినిమాటోగ్రఫీ అంత రాదండి నాకు నాకు వీడియో రికార్డ్ చేసి పెడితే అది చాలా మెమరీ వస్తుంది దాన్ని మళ్ళీ అప్లోడ్ చేయాలి అది రీప్రాసెస్ అవ్వాలి అప్రూవ్ అవ్వాలి అని చెప్పి లైవ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచించారు అప్పుడు నేను లైవ్ ఎలా ఎందుకంటే ఇందులో నేను ఎడిట్ చేసేది ఏమీ ఉండదు ఎలా ఉందో అలా ఆరో వీడియో పెట్టేస్తా కానీ లైవ్ ఏంటంటే అది కొంచెం ఇంట్రాక్షన్ ఎంత వద్దు అనుకున్నా ఫోన్ మీద కమెంట్ రావడం కమెంట్ సాఫీస్ట్ పెట్టచ్చు కానీ అవసరం ఏముంది డేటా పోతుంది డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది అప్లోడ్ అవ్వదు సరిగ్గా చాలా మధ్యలో గ్లిచ్ వస్తాయి ఫోన్ హీట్ అయిపోతుంది అంత క్వాలిటీ రాదు ఏం చేస్తున్నాం కంటే చాలా మంది అర్థం కాదు ఫస్ట్ నుంచి చూడరు కాక మధ్యలో వస్తారు ఏం రాయడు ఊరికే పండేసుకుని వెళ్తున్నారు అనుకుంటారు 
ఇష్టం ఇలా మాట్లాడతా తోలడం ఇష్టం లేని వాళ్ళు వాళ్ళకి నచ్చుతా చూస్తారు వెళ్ళిపోతారు సరదాగా కాసేపు అలా మన ట్రాఫిక్ లో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ముచ్చట్లు చెప్పుకుండా అనుకున్న వాళ్ళు ఇంటా ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు ఇంకొంతమంది మొత్తం ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు అసలు ఏమేం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు ఎడిట్ చేసి కట్ చేసి తీసేయచ్చు నేను మాట్లాడకుండా సైలెంట్ గా ఉన్న టైమ్స్ అన్ని తీసేయచ్చు అంటే తప్పు కానండి బూతులు ఎలా 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 వచ్చారో చూసారు కదా తిప్పేశాడు లెఫ్ట్ కి హెల్మెట్ కూడా లేదు మన ఇండియన్స్ అంతా తేనసే చిటికలో అన్ని మార్చేస్తారు మేమే చూస్తుంటారు మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని అనట్లేదండి జస్ట్ నేను క్యాష్ చెప్తున్నాను జోక్ వినాయకం తీసుకెళ్తున్నారు అందరూ కరెక్ట్గా ఒక నైట్ బిఫోర్ తీసుకెళ్ళనే ఏంద్రా గోలా ఏమొచ్చిందిరా బండి రేజ్ చేస్తున్నారు వారం కొడుతున్నారు అది మన బెంజ్ సర్కిల్ ఫ్లై అవరండి కంప్లీట్ అయిందిగా అసలు రామ్ వార్ పాటు రింగ్ దాటేసి దిగాల్సింది ఇది ఆఫ్టర్ దిగాల్సింది దాని దగ్గరలో దిగాల్సింది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే ఓకే బెంజ్ సర్కిల్ ముందు స్టార్ట్ అయింది కింద సర్కిల్ తీసేశారు బానే ఉంది ఓన్లీ భయం ఏంటంటే స్పీడ్ వెళ్ళేటప్పుడు రాయి ఏమన్నా వచ్చి ఫోన్ కి దగ్గరితే నా ఫోన్ కెమెరాలు పగిలిపోతాయి అని భయం అందుకని ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని జాగ్రత్తగా తోలుతాను భయ రెండు పక్కన ఆయన వచ్చు ఎల్ఐపిఎల్ దాటుతున్నాం ఇంకా ఫ్లైఓవర్ మీదే ఉన్నాం ముందు నువ్వు ఓటలు కనిపిస్తున్నాయి కదా భయ్య అదే అండి ముందు మన విజయవాడలో నువ్వు ఓటలు ఓటలు కట్టారు దాని దగ్గర కరెక్ట్ గా దిగుతుంది ఫ్లైఓవర్ దిగి ట్రాఫిక్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది మామూలు ట్రాఫిక్ కాదు ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ నుంచి ఫిలిమ్స్ కింద లైట్ లైక్ కనిపిస్తూ ఉంటే ఒకరి నుంచి వచ్చే ట్రాఫిక్ కానీ సైజ్ ఉండేది అని కానీ ఇక్కడ చూసారా సిటీ అంటర్ కానీ రోడ్డు కనిపించడం కానీ షైన్ అవ్వడం కానీ ఏమన్నా కనిపిస్తుందంటే అలా ఉంటే నైట్ కూడా రోడ్ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది పైన లైట్లు లేనప్పుడు జాగ్రత్తరి వచ్చేసాం రామవర పాడు రింగు మన్ను పోలీసు వాడు ఆపి ఎందుకరా రికార్డ్ చేస్తాం అని అడగకపోతే చాలు సైలెంట్ గా వెళ్ళిపోవాలి అటు సైడ్ పోలీసులు మాకు కనిపిస్తున్నారు అన్న 
స్క్రిప్టు మన వాళ్ళు కానీ పొరపాటున తేయకుండా దడ ఎందుకు మనకి ఇవాళ గుడ్డు డబ్బా 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 కొట్టేసుకుంటుంది వాళ్ళు అని చూస్తే ఏమి ఉండదు అన్నీ ఉంటాయి లైసెన్స్ ఉంటాయి కావాల్సినవి ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి పోలీసు వాడన్నా బూచోడన్నా మా నా అమ్మమ్మ అమ్మలు చెప్పే కథలు ఎఫెక్ట్ అస్ ఏ లాట్ అందుకని పోలీసు అంటే అది భయం అంతే స్టిగ్మా అంతకు మించి ఏమీ ఉండదు అక్కడికి వెళ్ళగానే వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళి పోలీసు వాడిని ఆపేయాలని ట్రాఫిక్ పోలీసు ఆపగానే ఎంత మొనగానైనా సార్ 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 వచ్చేస్తుండే ఎక్కడ స్కూల్కి వెళ్తే టీచర్కి అధ్యాపకులు వారికి అధ్యాపకుల వారికి ఎలా అయితే మనం ఇస్తామో రెస్పెక్ట్ సేమ్ ఇట్స్ ద సేమ్ వే హియర్ టు ఇది రాంవర్ పాడు ఎందాక ఏదో సిగ్నల్ వేరే సిగ్నల్ అది ఇది రాంవర్ పాడు నెక్స్ట్ వచ్చేది తెలిసి ముందు మన గౌతమ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ చైతన్య కాలేజ్లు అన్నీ ఉంటాయి ఏరియా అది గోడవల్లి తర్వాత గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ కుదిరితే చూపించడానికి ట్రై చేస్తా అంటే ఏం కనిపించదు మరి ఏది కనిపిస్తో అదే వర్క్ జరుగుతుంది కేర్ఫుల్ డ్రైవ్ కేర్ఫుల్ ఆల్వేస్ డ్రైవ్ సేఫ్లీ ఆల్వేస్ వేర్ ప్రొటెక్టెడ్ కేర్ హెల్మెట్ జాకెట్ ప్యాంట్ వేసుకోండి జీన్స్లు వేసుకోండి అవసరం అయితే డబ్బులు వేసుకోండి లోపల ఒక స్కిన్ని సిల్కి సిల్కి సిల్క్ స్లిప్పరి ట్రాక్ వేసుకోండి పైన దాని మీద జీన్స్ వేయండి లేదా లోపల జీన్స్ వేయండి పైన స్లిప్పరి ప్యాంట్ వేయండి ఏదో ఒకటి సంథింగ్ డబల్ డబల్ లేయర్ నేను మొనగాన్ని నేను టోపు నేను గీపు అని చెప్పి షార్ట్లు వేసుకుని బండ్లు పోవద్దు ఊర్లో అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ ఓకే యాక్సెప్టబుల్ అంతేగాని హైవేల మీదకి వచ్చి రైట్లకి వెళ్ళేటప్పుడు మీ ఇష్టం కాదు చేసేవాళ్ళంతా పిచ్చోళ్ళు కాదు లేదంటే ఫోన్ పట్టుకుని ప్రతి ఒక్కరు చేసేస్తాడు హ్యాండ్తో ఫోన్ పట్టేసుకుని ఫోన్ వద్దు వద్దు రూల్స్ ఫాలో అవ్వండి మీ సేఫ్టీ కోసం రూల్స్ పెట్టేది ఎవడ కోసం కాదు పొరపాటం జారి రోడ్డు మీద పడితే కాళ్ళు చెయ్య ఇరిగితే మీ బాధ ఎలా ఉంటుందో మేము వందల మందిని చూస్తున్నాం హాస్పిటల్లో బతుకోలేరు ఎముక ఇరిగిపోతే ఎలా ఉంటుంది అంటే మీ కాలు ఇరిగినప్పుడు అక్కడ కండ కట్ అయిపోయి ఆ బోను షార్ప్ ఎడ్జెస్ కండను కట్ చేసుకుని బయటకు పొడుచుకొని వచ్చేస్తాం సమ్టైమ్స్ స్కిన్ చీలిపోతుంది కట్ చేయడం వేరు చాలా పెయిన్లెస్ అనేది చీలిపోతుంది చీలిపోయిన మంట ఎలా వస్తుందో తెలుసా తెలుసు కదా స్మూత్ కట్ చేసిన దానికన్నా చీల్చిన దానికి ఎక్కువ టిష్యూ డ్యామేజ్ మూన్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ సెన్సరీ డ్యామేజ్ టిష్యూ కూడా ఉండదు దూల తీరిపోతుంది డ్రింక్ అండ్ డ్రైవ్ ఇస్ వెరీ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మెయిన్లీ ఇట్ కిల్ ఇట్ కిల్స్ యూ ఇట్ మే కిల్ యూ కాదు Drunk and drive only kills you. It may kill you, Kazu. It might kill you, Kazu. Drunk and drive almost always kills you. Oprozo Gapu, Tezo Oprozo. It will kill you. Don't drive, just drink still. It will kill you. Time on me. I may go. Drunk and drive all the time on to the air list. Now the air is the air last time. Drunk and drive all the time on to the air list. అది అలా చెప్తున్నారని ఫీల్ అవ్వకండి ఫ్యాక్ట్ అది ఇప్పుడు అలాగే ఉంది అరే రే 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 ఇంద్రా అది 
సుదర్శనం నాకు స్వామి జాగ్రత్త స్వామి నా పేరు కృష్ణ వంశీ కదా కృష్ణ వంశీ అని ఎందుకంటే నా పేరులో వా ఉండాలి మా నాన్నమ్మకి కృష్ణుడు అంటే ఇష్టం సో కృష్ణ వంశీ వంశీ కాదు వంశీ సరే అప్పుడు వంశీని రివర్స్ చేస్తే సి వమ్మ సి కదా సి వమ్మ సి వమ్ అందుకని నేను శివుడు భక్తుడు అమ్మ దేవుడా ముగ్గురు ఆ తల పెట్టి చూస్తారు ఎట్లా చేయి పెడితే అట్లీస్ట్ చేయి దాటించుకుంటాం చేయి తగిలిన ఏమవ్వదు తల తలకాయ పెడితే అలారా ఏ హెల్మెట్ నుంచి తగిలితే మీకు నాకేదో స్లిప్ అయి వెళ్ళిపోతుంది తగిలితే పడిపోతాం అవన్నీ తర్వాత సంగతి ఫస్ట్ మీకు తల నాకెంత రిస్క్ ఉందా హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా తోలితే రోడ్డు మీద మీరు రోడ్డు క్రాస్ చేసేటప్పుడు జనాలు జాగ్రత్తగా లేకపోతే వచ్చి గుద్దితే మీ హెడ్ కి అంతే రిస్క్ ఉంది నథింగ్ డిఫరెంట్ ఇంకా మీకే రిస్క్ ఎక్కువ పడేవాడు సేఫ్ ఎంత అవుతుంద బాబు ఎవడో బాబు కట్ అయ్యాడు నేను ఆడకి కాదు హారన్ కొట్టింది ఐఎమ్ సారీ హారన్ కొట్టింది ముందు అడగాల సరంగా బ్రింగ్ కొట్టాడని మా అంటే సెయింట్ లూస్ వల్ల హారన్ తక్కువ కొట్టాలి అయ్యా హారన్ ఓన్లీ అవతల వరది తప్పు అయితే డ్రైవింగ్ లో ఏమైనా మిస్టేక్ ఉంటే వాడిని కరెక్ట్ చేయడానికి చాలా టూరిస్ట్ టూరిస్ట్ పీపుల్ వస్తారు కదా వాళ్ళకి కరెక్ట్ చేయడానికి హారన్ కొడతారు హోమ్ చేస్తా నేను తప్పు చేస్తాను కరెక్ట్ చేసుకో అని సో ఇట్స్ అ ఫ్రెండ్లీ హోమ్ ఇక్కడ మనం ఫ్రెండ్లీ హోమ్ కొడితే అవతల వాళ్ళు బాగా హట్ అయిపోతారు రోడ్డు మీద పంపలేదు ఫ్రెండ్లీ హోమ్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయరు జనాలు మన బాబాయ్ కొంతమంది అయితే విలేజెస్ లో నోట్లో అంటే ఇప్పుడు ఇంటి దగ్గర నుంచి మట్టి రోడ్లో అడు పొలానికి వెళ్ళేవాడు హెల్మెట్ పెట్టుకుని వెళ్ళమని నేను చెప్పను పెట్టుకుంటే మంచిది వెరీ హ్యాపీ వెడ్డింగ్ కేర్ వేసుకుని బ్లాకులు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అలా పొలానికి వెళ్తా వాళ్ళు వెరీ హ్యాపీ ప్రమోటింగ్ నైస్ థింగ్స్ కానీ ఇప్పుడు రీల్స్ కోసం జనాలు బైక్లు ఎగరేయడం కాల్ చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఏదో మంచి రీల్ వస్తే ఓకే వ్యూస్ వస్తున్నాయి చేసావు ఓకే ఇప్పుడు మరి వాళ్ళు పోతే ఏమన్నా అవుతాయి దానికోసం సంపాదించి అలా అనుకోకూడదు అనుకునే వాళ్ళు రివ్యూలు చేస్తారు ఓకే అది ఓకే కానీ నువ్వు ఏది వాడుకునేది ఎవరిని చూసి ఇది నువ్వు చేయగలను ఇది నీకు ఈజీ అనిపించింది నువ్వు ట్రై చేస్తే అది తప్పు అలా చేయకూడదు నాట్ యాక్సెప్టబుల్ అట్ ఆల్ అసలు మీకే తెలుసు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ తప్ప అని బస్సు కూడా ఓవర్ టేక్ చేసేస్తున్నాడు జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి నేను ఎవరితో రేజుకి గీజుకి పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ లేదు అన్నా అది నేను ఒంటరిగా ఒకటి నాకు నచ్చినట్టు నాటు ఫాస్ట్ నాటర్స్ లో అందరికీ నచ్చే విధంగా కంపాటిబుల్ ఉండేది అంటే అకార్డింగ్ టు ద రోడ్ కండిషన్స్ అండ్ ట్రాఫిక్ ఐ గో అకార్డింగ్లీ అంటే ఎంత టైం టైం ఏముందిలేండి మన నైట్ అయ్యే బయలుదేరితే ఎంత టైం అయినా వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు ది ఆల్ రైట్ ఎంత టైం అయినా ఇట్స్ ఓకే ఏమో భయ అన్నీ చాలా మారిపోయాయి ఏ బంపులు ఏంటి రోడ్డు మధ్యలో హైవే బాగుందరా బాబా అనుకుంటే ఈ కుదిరికి నడునెప్పు కూడా వస్తాయండి చాలా మందికి ఎంగేజ్ లో నడునెప్పులు నడునెప్పులు అంటారు ఎందుకంటే ఏం లేదు సరంగా ఈ మధ్య నా ఫ్యాషన్ అయిపోయింది బరువులు పెరగడం తగ్గడం ఏం అవ్వదు ఎప్పుడు సరహాగా చిన్నప్పటి నుంచి వెయిట్ ఉన్నా కూడా అలాగే ఉంటే ఏం అవ్వదు కొంతప్పుడు జంత తినేసి పెరిగిపోయే వాళ్ళ మర్చిన వెళ్ళకి బ్యాక్ పెయిన్ వదిలినప్పుడు దానిప్పుడు ఏంటంటే జీవితం మొత్తం మీ బాడీ ఒక తీరుకు అలవాటు పడి మీకు ఎప్పుడో లైఫ్ లో అవ్వకూడదు సింక్ అవ్వడం మన హీరో వచ్చాడు హీరో ముందు వితౌట్ హెల్మెట్ ఒక చేతితో ఏళ్ళు లేదు డ్రైవింగ్ 
ఆ డ్రైవర్ బాబాయ్ జాగ్రత్తగా ఆపాడు సిగ్నల్ లేచాడు చూసుకోండి ముందు వాడిని చూసుకోవడం కాదు లెఫ్ట్ లో కుప్ప ఉంది చూడండి ట్రిపుల్ రైడింగ్ డేంజర్ అండి జాగ్రత్త నో ట్రిపుల్ రైడింగ్ తప్పని చోట వేరు తప్పించుకుని చేయాలి పని అడ్జస్ట్ అవ్వాలి హైవేస్ మీద ట్రిపుల్ రైడింగ్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యాక్సెప్టబుల్ స్ట్రిక్ట్లీ హ్యాండిల్ వదిలేయడం అనేది అసలు డేంజర్ డీ స్ట్రైప్ స్లో యాక్సిడెంట్ ప్రోన్ ఏరియా అంటే ముందు అంటే లెఫ్ట్ టర్నింగ్ కనిపిస్తుంది కదా హ్యాండ్ సింగిల్ హ్యాండ్ డ్రైవింగ్ హ్యాండిల్ వదిలేసి కూడా మన హీరో తో లాసినాడు హైలైట్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ అంటే నీకు డ్రైవింగ్ రాదని చూస్తాను అన్న పెద్దోళ్ళు ఉన్నాం జాగ్రత్త అమ్మ మన హీరో వెళ్ళిపోయాడు మరి ఎంత దూరంలో మన హీరో గారు కనిపిస్తారో మళ్ళీ చాలా స్మూత్ ఉండాలి అన్ని కనిపించాలి అని చెప్పి వన్ ట్వంటీ ఎఫ్పిఎస్ వీడియో తీస్తున్నాను ట్వంటీ వన్ ఇస్ టు నైన్ రేషియో స్క్రీన్ వన్ ట్వంటీ ఎఫ్పిఎస్ ఎందుకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను అంటే కొంతమందికి ఏంటి వీడియో చాలా వింటగా ఉంది ఇలా అర్థంగా కాదు కనిపించవచ్చు మనం థియేటర్ లో చూస్తాం కదా ఆ రేషియో అనమాట ఇక్కడ చేసే ఆప్షన్ ఉంది సో చేసాం అంతే ట్రై చేస్తున్నాం అన్ని ముందు చెప్పినట్టు అన్ని రకాలే ట్రై చేస్తున్నాం రోడ్డు లైట్ లేవు రిఫ్లెక్టర్స్ లేవు సరిగ్గా పెద్ద గణపీ ఇట్లా జనం చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ట్రై సేఫ్ రీచ్ హోమ్ సేఫ్లీ మన ఎన్టీఆర్ అన్న మూవీస్ లో చెప్పినట్టు ఇంటి దగ్గర మన కోసం ఆల్వేస్ ఎదురు చూసే వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళని గుర్తు పెట్టుకుని మన లిమిట్స్ లో మనం డ్రైవ్ చేయాలి నేను నైంటీ వెళ్తున్నాను ఒప్పుకుంది అటాస్ట్ ఏం చేస్తాను అనే డౌట్ వచ్చే వాళ్ళకి ఇది డ్యూల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే మన హీరో వచ్చాడు అదే నేను అసలు నిన్ను ఫాలో అవ్వట్లేదు హీరో సరే నువ్వు ప్రేమలు అన్ని సార్లు వాళ్ళను అబ్జర్వ్ చేసినట్టు ఉన్నావు హెల్మెట్ కి ఫోన్ ఉంది బ్లూటూత్ ఉంది పక్కన ఏదో ఏదో వీడియో చేస్తున్నాడు వద్దు కాన్స్టెంట్ గా వెళ్ళు నీకు నచ్చినట్టు వాళ్ళు స్పీడ్ వెళ్తే స్పీడ్ వెళ్తే స్టార్ట్ చేస్తారు నాకు అసలు సంబంధం లేదు నేను డ్రైవింగ్ అని నా పక్కన వెళ్ళేటప్పుడు నీ వల్ల నాకు ఇబ్బంది వస్తుంది అనుకుంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి వెళ్ళిపోతున్నా బాయ్ బాయ్ ఏదో తేడా పడుతుంది అయ్యా రోడ్డు అయితే కనిపించలేదు కానీ అసలు వెళ్ళిపోతున్నాం వద్దు స్లో డౌన్ ఎందుకంటే డ్రైవింగ్ నేర్చుకునే కొత్తలో నేను నేను మన బండిలు నేర్చుకునే కొత్తలో చాలా మంది అట్లా ఏబిఎస్ లేవు తప్పాలి గట్టిగా మాట్లాడే రిస్క్ బ్రేకులు రిస్క్ బ్రేకులు ఉంటే బైక్ కి ఐస్ కిడ్ అవుతాయి లాక్ అయిపోతాయి మామూలు ఇంకా ప్రిఫర్ చేసే వాళ్ళు ఆ జనరేషన్ ఇంకా ఉంది చాలా బాధ అవుతారు వాళ్ళ నుంచే ఇన్స్పిరేషన్ డ్రైవింగ్ మనం ఎలా చేయాలని మా మామయ్యలు డాడీలు బాబాయ్లు ఎవరు అలా తోలారు అనే దాని నుంచి డ్రైవింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళలేదు క్లాసులకి వెళ్ళలేదు ఏం లేదండి యూసి అండ్ లర్న్ పక్కన వాళ్ళు ఎలా తోలుతున్నారు కొన్ని అడగాలి తెలుసుకోవాలి 
అలాగే దూరంగా చూస్తూ ఉండాలి పెట్టినాడు అలా వచ్చేసాడు మన బ్రీజా కొత్త మోడల్ రేంజ్ లో రేంజ్ లో దింపాడే నన్ను పెట్టుకోవాలి పోయి ఆ కార్లు కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళ కార్ను పంపించేసి నాకు కెమెరా ఎయిట్ చేసి దాని పక్కనే డ్రైవ్ చేసుకుంటా ట్రైలర్లు నచ్చినట్టు నచ్చిన యాంగిల్లో ఎలా కావాలంటే అలా అలా తీసా కట్ చేసుకోవచ్చు రకరకాల సినారియోస్ ముందుకు వెళ్తా స్లో అవుతా బాగుంటది కదా మా జాత మన సెక్యూరిటీ వాళ్ళు నడుస్తున్నారు ఎప్పుడు నైట్ టైమ్ తోలుతాడు అనుకుంటే బండి పొద్దున్న ఎండలో ఎక్కడ తోలుతాడు గోతులు సైకిల్ ఓడు అక్కడ వారి క్రేజీ బాయ్స్ క్రాసింగ్ ద స్ట్రీట్ లైక్ హైవే నేషనల్ హైవేను మరి స్ట్రీట్ కింద క్రాస్ చేయడం they cross it like a pros street riders padina le chelu potaru maatladaru cheetulu kottu paina lakkaledu oka kadaina matti kuda booseskuntaru tappandi ala cheyachu matti first okay ara manta ani anna neeti kadigi em kada kala neeti kadaga kodda టవలు మంచి టవలు ఉతికిన టవలు ఒకటి కట్టేసుకోండి చాలు వచ్చిన తర్వాత ఏదో చేస్తారు అంతేగాని మనం దూది పెట్టేసి దూది పెట్టేస్తాయండి రక్తం గడ్డ కట్టగానే అదంతా గట్టుకోండి నువ్వు మీరు వచ్చిన తర్వాత తీయాలంటే చాలా నొప్పి బాధగా ఉంటుంది మీకు అవన్నీ చేస్తుంటే అసలు మీకు నచ్చదు ఇంట్రెస్ట్ బాధ అదే ఎందుకు రా బాబు ఇది అని అనిపిస్తుంది మీకు లిటరల్ అవసరం ఏ జాగ్రత్త రే పక్కకు వచ్చి ఎలా ఉన్నావు అది తెలుసు చూస్తున్నావు చూడండి నేను చూస్తున్నా జాగ్రత్తగా వెళ్ళిపోనే ఉన్నాను ఎక్కడ ఉన్నాం పే మనం ఓ మనం చూడవల్లి దాటేసినట్టు ఉన్నాం గన్నవరం వచ్చేసినట్టు ఉన్నాం లేదా మరి గన్నవరం అయితే ఎయిర్పోర్ట్ ఒకటి కదా గనవరం నాటింద వచ్చే ముందు గనవరం ఇంకా రాలేదేమో మరి లేదా మాట్లాడతా మాట్లాడతా వెళ్ళిపోయి రాటేసి ఉంటాం నాకు తెలియదు చెప్తాను కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాం ఎక్కడ ఉన్నాం ఏంటి అంత దూరం వచ్చి బిర్యానీ స్మెల్ అలా వస్తే ఆగి తినేయాలనిపిస్తుంది కానీ డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు ఆకలితో ఉంటే సేఫ్గా ఎక్కువ దూరం వెళ్తావు అంటే లేజీ లేజీ అయిపోయి నిద్ర వస్తుందండి లేదు చాలా రిస్కీ అది ఎంత రిస్కీ అంటే వెరీ రిస్కీ ఇంక మీరు అర్థం చేసుకోవాలి చెప్పింది అంతే లేజీ అది డిఐవై పెద్ద పెద్ద అవసరం లేదండి బాగా కట్టేస్తాం బండికి పక్కన చేసే తగ్గించాం నేనేం చేసా సీట్ మీద పెట్టా దాని ఎక్సర్సైజ్ బ్యాండ్ లో వేసేసా సారీ అక్క మన కారు ఉన్నప్పుడు దగ్గరికి వచ్చాడు హార్న్ అయితే కొట్టలేదు వెళ్ళిపోతున్నారు స్పీడ్ గా దాటేసి కార్ పాస్ అయిపోతుంది చూడండి రిజానే మన రిజా చెప్పా కదా చేసే ఇచ్చండి మంచి అసలు 
అసలా కొన్ని పర్ఫార్మెన్సులకి ఆస్కర్ అంటే అప్పటి మీద ట్రెండి అవడానికి ఆన్లైన్ అంత లేదు అప్పుడే గిఫ్ట్ అవుతుంది జనాలకి లోకల్ లోకల్ మన ఇండియాలోనే అన్ని రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లేవు ఎవరే వాళ్ళే ఇప్పుడంటే సినిమాలు అన్ని లాంగ్వేజ్ అన్ని లాంగ్వేజెస్ లోకి డబ్బు వస్తున్నాయి డబ్బింగ్ సో ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ వాచింగ్ ఆల్ ద జర్నల్స్ అండ్ ద లాంగ్వేజెస్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ నో మ్యాటర్ ఇట్ దర్ బీయింగ్ డబ్బు ఇంత ముందు డబ్బింగ్ సినిమాలు ఎక్కువ ఇప్పుడు అలా కాదు డబ్బింగ్ సినిమాలు తగ్గిపోతున్నాయి రియల్ కంటెంట్ వస్తున్నాయి అంటే అంద అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో అందరూ చూసేలాగా తీస్తున్నారు సినిమాలు దట్ ఈస్ వెరీ నైస్ డబ్బింగ్ లాంగ్వేజ్ డబ్బింగ్ కానీ చాలా ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి గొప్పగా పని చేస్తుంది జై బాలయ బాలయ బాబు ఫ్యాన్ అంటే మన మహేష్ బాబు కూడా ఫ్యాన్ అయి కానీ చెప్పాలంటే జై బాలయ్య మంత్రం అది ఇట్ ఈస్ ఏ మంత్ర బాలయ్య బాబు మంత్ర ఎక్కడికి వెళ్ళినా వేరే కంట్రీస్ ఉంటే ఇంగ్లీషాకి వెళ్ళినా చాలా మంది వెళ్ళినా యూకే కెళ్ళినా ఆస్ట్రేలియా కెళ్ళినా ఇలా జర్మనీ వెళ్ళి ఆటో బాన్ రోడ్డు మీద ఉన్న జై బాలయ్య చెప్పండి కొన్ని మెమరబుల్ మూమెంట్స్ ఉండవు జై బాలయ్య చెప్తే గుర్తుండిపోతుంది అది అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ అండి బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్స్ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ స్కూపులు చేస్తారు అని చేసేవాళ్ళు చేయండి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు ఉపయోగిస్తున్నారు అంతేగాని క్రిటిసిజం అన్ని రియాలిటీ అయితే రియాలిటీ షోస్ అవుతాయి సినిమాస్ అవ్వవు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది అంతా స్క్రిప్ట్ అయితే స్క్రిప్టే ఉంటుంది తెలిసిపోతుంది మీకు కూడా సో అన్స్క్రిప్టెడ్ ఎలా కనిపిస్తాలా స్టిల్ ట్రైన్ టు ఎంటర్టైన్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన వినాయకుడు ఇప్పుడే దాటా జియో యాప్ అంట బయో రిలయన్స్ అవతల సైడ్ మీరు చూసారా లేదా గ్లాస్ వెళ్ళిపోయింది కానీ మరీ అసలు మీకు సౌండ్ ఎలా వస్తుందో నాకైతే తెలియదు నిన్నటి మీద కొంచెం బయట సౌండ్ కూడా అయినా పిచ్చేలా పెట్టాను ఎందుకంటే మీకు అసలు బయట రెండు హెల్మెట్ వైజర్ మూసేస్తాం కాబట్టి గాలి కూడా రాదు బయట నుంచి వచ్చే సౌండ్ పెద్దగా తెలియదు ర్యాంప్ అయిపోతుంది బ్లూటూత్ మైక్ ఉంటుంది కాబట్టి కాబట్టి దానికోసం మీకు కొంచెం సెన్సిటివిటీ పెంచారు మైక్ నుంచి ఫోన్ రికార్డ్ చేసే సౌండ్ ఫోన్ స్టీరియో కాదు సింగిల్ మైక్ నా హెల్మెట్ నా మౌత్ ముందు ఏ వాయిస్ అయితే వస్తుందో నా మౌత్ దగ్గరికి ఎటువంటి సౌండ్ అయితే మీకు వినిపిస్తుందో ఆల్మోస్ట్ అటువంటి సౌండ్ మీకు కూడా రికార్డ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫోన్ పెట్టచ్చు మిక్స్ పెట్టచ్చు సౌండ్ ఫోన్ కి చుట్టూ వచ్చే సౌండ్లు మన మైకు అది చాలా డిస్టర్బెన్స్ అనిపిస్తుంది మీకు నేను తర్వాత పోస్ట్ ఎడిటింగ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఏంటి వీడియో క్వాలిటీ పట్టకుండా వాయిస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి మ్యూజిక్ ఫైల్ కింద దాన్ని ఎడిట్ చేసుకుని మళ్ళీ దాన్ని దానికి మార్చి సేవ్ చేసి అప్లోడ్ ఎంత టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ దానికన్నా డైరెక్ట్ లైవ్ అంటే ఇలా వెళ్తా వెళ్తా సిగ్నల్ పోతే చాలా అంటే అసలు మన కాదు సిగ్నల్లే రావు మన హైవేల మీద అంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ జీ ఇనిషియేషన్తో ఎందుకంతా ఫైవ్ జీ చాలా ప్లేసెస్లో అవైలబుల్ ఉన్నా వైల్డ్ ట్రావెలింగ్ ఉన్న రోడ్ యూ కాన్ స్ట్రీమ్ లైవ్ స్ట్రీమ్ చేసే అంత ఇంటర్నెట్ మన ఎలక్ట్రికల్ కార్స్ వైఫైలకు కనెక్ట్ అయ్యి ఫైవ్ జీ సిగ్నల్స్ కనెక్ట్ అయ్యి రియల్ వరల్డ్ ఏఐతో కనెక్ట్ అయ్యి ఆటోమేటిక్ డ్రైవింగ్ చేసుకునే అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకు లేదు వీ విల్ వెరీ సూన్ ఇండియా విల్ సీ దిస్ వీ విల్ హ్యావ్ ద వీ విల్ హ్యావ్ ద డెవలప్మెంట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ వుడ్ సీ ఈవెన్ మోర్ ఎందుకంటే ఇండియా ఈజ్ ఏ థింక్ బాక్స్ వీ థింక్ China think chas, India think chas. We try to solve already existing issues in a much more cleaner, efficient, labor efficient methods. 
Indians are very proud. We have landed Chandrayaan 3 on the south pole of the moon. Karmanga, Karmanga on that day. Isro, very proud of it. Manaki, worldwide content, worldwide subscribers, audience, house on there. On Telugu world, Tuesday, world entertaining feel like they.
ఏమీ లేని దగ్గర నుంచి అన్ని ఉండే దగ్గరికి సివిలైజేషన్ నెక్స్ట్ స్టేజ్ స్టోన్ ఏజ్ నుంచి నెక్స్ట్ స్టేజ్ స్టోన్స్ ఏజ్ ఎలా ఎలా అయితే మనం నేర్చుకున్నామో ది అంతా నెక్స్ట్ సో మచ్ అబౌట్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ అంటారు ఆర్టిఫిషియల్ అంటే ఏదైనా ఫర్ వెరీ లాంగ్ వి నీడ్ అది మనం కావాలి ఎందుకంటే ప్రతిది ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఆలోచించి చెప్పలేదు సో మెనీ థింగ్స్ కామన్ మ్యాన్ ఆలోచించడం అంత అవసరం లేదు బిల్డింగ్ ఎలా కడితే బాగుంటుంది అన్న దానికి మేస్త్రీ వెళ్ళి పిహెచ్డి చేసి రావక్కర్లేదు అందులో సిమెంట్ ఎలా పని చేస్తుంది కన్స్ట్రక్షన్ అవసరం లేదు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆడుతున్నారు వీ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ సైన్స్ మెథడ్స్ ఆఫ్ లర్నింగ్ రోడ్డు పక్కన చెప్పుకు చెప్పుకు అని మెరుస్తున్నారు ఏంటంటే అర్థం అర్థం తీసు అర్థం తీసు లెఫ్ట్ కెళ్తే హనుమాన్ జంక్షన్ అంట నవ్వామా వద్దు మన వద్దు మన దాటి వెళ్ళాలి వెనక తిరిగి చూస్తారంటారా ముందుకు వెళ్తా అంత సరదాగా ఉందా రోడ్ అంటే ఏం లైట్లు పై అమ్మా వేసాడు కానీ ఎంత వేసాడు ఎంచు పడేశాడు లైట్లు ఏది దాబా స్మెల్ వచ్చింది కదా ఏంటి బాబా మిస్ అయిపోతున్నట్టున్నాం అంతే వెళ్ళం జాగ్రత్త రోడ్ పాట్ హౌస్ ఉండొచ్చు పెద్ద పెద్ద గోతులు ఉండొచ్చు మీకు అక్కడ టైర్ పెట్టి ఉంటుంది నైట్ టైం టైర్ నల్లగా ఉంటుంది కనిపించదు కూర్చుంటే పడిపోతారు కార్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్ బైక్ మీద వెళ్ళాలి చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది డు నాట్ ఓవర్ స్పీడ్ ఆల్వేజ్ మన ఇండియన్ రోడ్స్ కి ఏ బండికి ఎంత పవర్ ఉన్నా మన ఇండియన్ రోడ్స్ కి హండ్రెడ్ చాలా ఎక్కువ రోడ్స్ దట్ ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ మచ్ హైయర్ స్పీడ్ డ్రైవ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ డు నాట్ బి అన్ ఇడియట్ ఆన్ రోడ్ యూ డై అంతే క్యాప్షన్ ఎండ్ యూ బి ఏ ఇడియట్ ఆన్ రోడ్ యూ డై లేదు పాపులేషన్ తగ్గిస్తా ఇస్తా అంటే అదే నీ వల్ల వేరే జనానికి ఇబ్బంది అవుతుంది వద్దు వద్దు నేను మంచి చెప్తున్నా నేను అలా వదిలేయం ప్రతి ఒక్కరిని సెట్ చేస్తాం ప్రతి ఒక్కరిని సెట్ చేస్తాం నీ ఇష్టం అంటే దొబ్బదు నీ చుట్టూ ఉన్న సొసైటీ డస్ మ్యాటర్ ఆ నలుగురు ఏమనుకుంటారో కాదు నీకు నచ్చినట్టు బతుకు నీ వల్ల పక్కన వాడికి ఇబ్బంది కలగకూడదు ఇబ్బంది కలిగితే వాడి నీలాగా బయట తీసుకున్నది వచ్చి రెండు వీక్స్ కొట్టించుకున్న తర్వాత చిక్కేందుకు అవసరం కొట్టాలని గ్రజ్జు అవసరమా అవసరమా చిత్ర అరే అమ్మాయి రెస్టారెంట్ అంటే ఈరోజు చాలా పెద్ద పెద్ద అమ్మాయి అంత పెద్ద పెద్ద మనకు అవసరమా వెళ్ళిపోదా లేట్ అవుతుంది ఆ క్లాస్ నువ్వు పక్కన అవతల సైడ్ ఏమన్నాం అంటే ఆగి అవతల సైడ్ ఉంది అవతలకి ఏం వెళ్తాం కానీ ఆ ముందు ఏదో ఉంది ఏంటో చూస్తాం అది మెడ్రాస్ ఫిల్టర్ కాఫీ మురుగన్ దావా 
ఆడి చూస్తే బిల్లు వాచ్ పే లాస్ట్ ఆడ అనిపిస్తుంది ఇక నాకు సైలెంట్ గా వెళ్ళం స్వాగత్ హోటల్ ట్రాఫిక్ మామూలుగా లేదు భయో అదే జాగ్రత్తలు అది అటు సైడ్ ట్రాఫిక్ మామూలుగా లేదు అసలు దేనికి ఫాస్ట్ ట్యాగ్ కి ఏంద్రా రెండు నిమిషాలు ఇది రెండు నిమిషాలు కాదు ఆయన నీకు మామూలు టైం పట్టదు అది రిలాక్స్ ఫుడ్ కోట్ అంట పైగా రిలాక్స్ అవుదాం అనుకుంటున్నాం కానీ వెళ్ళాలి మరి రేట్ అయితే కష్టం వాడతో కాల్ వస్తుంది రోడ్డు అసలు బాగా బైక్ కాబట్టి ఏదో స్మూత్ గా ఉన్న చోట చూసుకుని వెళ్ళిపోవడమే కానీ రోడ్డు అంత బాగా బ్యాచ్ వరకు బంపులు ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది నా మనసుకి వేల ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది నా మనసుకి వేల 